Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні неділя, 4 грудня 2022 року, а в Україні вже 284-й день повномасштабної військової агресії, війни, яку Росія принесла на мирну українську землю. Знову впродовж останньої доби, вчорашнього дня, цієї ночі, по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. З ранішніх повідомлень ми довідуємося, що ворог сконцентрував свої найагресивніші атаки на двох напрямках, саме довкола міст Бахмут і Авдіївка. Наші воїни мужно обороняють батьківщину, але просять про молитву. Про молитву за те, щоб вони мали духовну силу протистояти тій навалі. Просимо, помолімося за наших захисників на Донбасі. Так само ворог продовжує обстрілювати мирні міста і села. Наше прикордоння на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. Знову на Харківщині постраждало місто Шевченкове, яке ворог обстріляв з реактивної далекобійної зброї. Загинули люди. Так само на Донеччині ворог завдав удару по місту Краматорську. Теж є руйнування, багато лиха. Наша громада, наша парафія в Краматорську потребує особливої нашої молитви і підтримку. На жаль, ворог посилює репресії, приниження, по відношенню до мирного населення на окупованих територіях. Проводяться багаточисленні обшуки, арешти, тортури, зникають люди, про яких потім немає ніякої відомості. Знову ж таки, наші героїчні священники з Бердянська, отець Іван Левицький, отець Богдан Гелета, перебувають в полоні, в ув'язненні і терплять щодня приниження і тортури. Ворог продовжує здійснювати різні злочини на окупованих територіях, але що найбільше всіх нас теж дивує, це є мародерство. Як би важко не було нашим людям, наші люди ніколи не громили магазини, не розбивали склади із продовольством. А ті, що буцімто мають владу на цих територіях, займаються мародерством магазинів. От в Новій Каховці росіяни вдерлися до магазинів і навіть почали забирати морозильні камери і касові апарати. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні неділя, День Господній. І ми всі спішимо до наших храмів для того, щоб зачерпнути тої сили нашої незламності, божественної благодаті Святого Духа, приступити до таїнств сповіді Святого Причастя, щоб стати причасниками тіла і крові нашого Спасителя. Але цієї неділі ми теж святкуємо одне із найбільших 12 свят у літургійному році – свято уведення в храм Пресвятої Богородиці. Відповідно до церковної традиції, церковного передання, трилітня дівчинка Марія була приведена своїми батьками Йоакимом та Анною до Єрусалимського храму. Там первосвященник Захарія приймає цю трилітню дівчинку і вводить її в храм. Сьогоднішнє свято, введення – є святом християнського виховання, християнської освіти. І ось постать Пречисту Діви Марії сьогодні нам розкриває зміст такого виховання. Ми говорили, що всяка виховна модель базується на певних антропологічних основах, на уявленнях про те, ким є та людина, ким є та дитина, яку ми повинні виховати. Бо виховати означає розвинути 
усі здібності, таланти цієї дитини, а відтак передати їй засадничі, ключові цінності, вміння, знання і досвід. І ось у цьому святі розкривається глибинний зміст саме християнської моделі виховання і освіти. Ми вже говорили, що основою християнської педагогіки є божественне откровення про те, що людина є сотворна на образ і подобу Божу. Але сьогоднішнє свято начебто розкриває цю ідею, допомагає нам глибше зрозуміти, що це означає. Саме людина є храмом Святого Духа. Каже апостол Павло, чи ж ви не знаєте, що ваші тіла є храмом Святого Духа, оскільки Дух Божий живе у вас? Те саме каже Христос до своїх учнів. Каже, хто любить мене, заповіді мої зберігає. І того отець мій полюбить, і ми прийдемо до нього і закладемо у ньому жилище. То означає, що виховувати дитину, виховувати християнина означає розвивати, будувати храм. Храм Святого Духа. Розвивати людину, яка є жилищем Бога на землі. І ось причиста Діва Марія уходить у Єрусалимський храм як найважливіша, найцінніша його частина. Вона входить у свята і святих як божественний кивот. Кивот завіту, з собою вносячи у цей на той час порожній Єрусалимський храм, бо був втрачений кивот завіту, який був збудований Мойсеєм під час мандрівки Ізраїля по пустелі. Свята і святих було порожньою. І ось пречиста Діва Марія входить у свята і святих як кивот Нового Завіту, бо у ній спочиває вся повнота благодаті Духа Святого. І там, в тому храмі, вона буде виховуватися, тобто зростати у тій благодаті Духа Святого і дозрівати до Бога материнства, до того моменту, коли у її особі станеться таїнство воплочення Божого Сина, Бог стане людиною, воплотившись у тілі своєї пречистої матері. В сьогоднішньому святі давайте ми подивимося новими очима на наших діточок. Погляньмо на них, як на тих, хто є храмом Святого Духа. Наше виховання наших дітей є подібне до будівництва Божого храму, а храм – це є місце, простір, де живе сам Бог. І наша повага навіть до е, е, наших школярів, маленьких дітей, наших е, е, учнів і студентів має бути не просто повагою до е, звичайної людини, а повагою до християнина, який є жилищем живого Бога. Тому ж жоден храм – матеріальний, фізичний, збудований рукою людини, не може вмістити усієї повноти незбагненного, неописаного божества. Бога може вмістити в собі лише людина, людське серце, внутрішній простір людської особи. Тому сьогодні вітаю усіх батьків, усіх вихователів, усіх вчителів, які виховують християн, як ті, хто будують храм Святого Духа. Сьогодні є особливе свято наших семінарій, бо так, як Пречиста Діва Марія увійшла в храм, щоб дозрівати до Бога материнства, так наші семінаристи входять у простір семінарійного життя, щоб дозрівати до духовного батьківства, а потім силою благодаті таїнства священства – народжувати Христа у душах Божого люду. Помолімося за наших семінаристів, за покликання до монашого священичого стану. Бо кажуть, справді, великим є той, хто збудував золотоверхий храм, але ще більшим в Божих очах є той, хто виховав, виростив християнина.
збудував нерукотворний, живий храм живого Бога. Сьогодні ми дякуємо Господу Богу за цей день. Дякуємо е, нашим Збройним силам України, дівчатам і хлопцям, що ми живі у цей ранішній день. Дякуємо усім тим, хто е, допомагає усім, хто опинився в скруті. Ми знаємо, що от буквально в тих днях йде велика боротьба за відновлення цілодобової праці пекарень у місті Херсоні, щоб нагодувати теплим хлібом тих, кого недавно щойно звільнили з російської окупації, які потерпають від голоду. Подякуємо Господу Богу за всі дари, які ми отримали, і спішимо до наших святих храмів, щоб стати причасниками тіла і крові нашого Спасителя. Боже, Благослови Україну, благослови нашу батьківщину, наш народ Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!